，总有一些味道，跨越地域，为四方的人们喜爱。中国粤菜不仅是一种烹饪风格，更是对食物的态度。顺德，粤菜的重要发源地，美食是代代相传的共同基因。顺德人走到哪里，哪里就有最好的味道。小寒过后，地处中国南部的顺德，草木依然葱郁。低围旁的菜田里，三个月前播撒的种子迎来收获。周顺祥家有一亩半菜田，趁天气晴朗，他和老伴要抓紧时间。头菜。成大的根部能制成四季可食的美味，又被称为芥辣头。这种北方的酱菜原料，在顺德人心目中却有特殊的地位，被赋予“顺德鲍鱼”的美称。走上餐桌之前。头菜要经历多道工序，先经过一周的晾晒脱水，再用盐水浸泡十二个小时，腌渍入味，然后继续晾晒，如此反复近一个月。在盐和阳光的作用下，头菜中的一部分含硫化合物逐渐分解。这种让人感到辛辣的物质，被腌渍后的咸香取代。头菜是顺德厨房里不可或缺的烹饪食材。肥瘦相间的猪颈肉，马味炒至半熟。头菜用花生油包裹，猛火蒸，油温超过摄氏两百度。快速抛起，让每一根头菜段都均匀受热，表面迅速焦化，产生香气。大火快炒，火气旺盛，头菜脆韧鲜香，化解了猪肉的肥腻。头菜的特殊风味，使它成为最百搭的配菜。即使没有任何搭档，切成小粒直接食用。同样是饭桌上最提神的小菜。头菜便于携带，又可以长时间保藏。对于绝大多数顺德人来说，头菜的味道就是顺德的味道。顺德是广东著名的侨乡，有四十多万名华侨华人。分布在全球五十六个国家和地区。枝头的木棉花开始绽放，无论身在何方，顺德人都要踏上回家的路途。清明节到了。清明祭祖，顺德人的习俗一定要用烧猪供奉。广东地区烤制乳猪的历史，最早可以追溯到西汉。两千年来，在传承中不断改进，逐渐形成广式烧味中的经典。古
十公斤的整猪烘烤，刀工至关重要。下刀太浅或者切得太厚，不易入味；入刀太深，则会刺穿表皮，影响外观。盐和砂糖均匀涂抹，腌制一小时。烧制要历经三次，先用温和炭火将猪皮中的水分慢慢焙干，烤到三四成熟。用特制的钉刷，在猪皮上均匀扎出小孔，以便液化的脂肪渗出，防止皮肉分离。炉温升高到四百度，开始第二次烘烤。皮内水分和油脂正在高温下急剧膨胀。出炉时机的掌控，只靠听觉和经验。刷冷水，防止猪皮在下轮烘烤中焦糊。最后降低炉内温度，再经过一小时的烘烤，使整猪熟透。烘烤中爆裂的小孔，形成均匀的芝麻小泡。赋予烧猪表皮持久酥脆的口感，芝麻皮金黄色是衡量一只烧猪是否合格的标准。在顺德人眼中，烧猪的意义已经超出了美食的范畴，它暗含着对先祖的感恩敬畏，以及对家族延续的祈愿。岭南地区自古远离动乱纷争，人们以血脉亲缘形成稳定的宗族聚落。祠堂是家族的中心，也是每一个族人的精神归属。如今在顺德，大小祠堂有三百多座，它们依旧是村落中最古老威严的建筑。八十八岁的陈光健，每年清明都要从香港回到老家杀教。熟悉的滋味，唤醒老人的童年记忆。陈光健从做工开始，在香港打拼半个多世纪，一步步建立自己的企业。半生辛劳。换来殷实家业，他坚信这是祖先的庇佑。清明这天，两万名来自世界各地的陈氏后裔一起祭拜先人。咬食甘蔗。在先人面前展现强劲的牙口，让人们在追念故人时，也展望美好生活。在珠三角地区，祭祖是一年中最隆重的家族聚会。祖宗复杂，愿翁和命，欢聚一堂。宗族历史、先人事迹。都在族谱的记载和老人们的讲述中被传送。一场大型宴会正在紧张筹备。烧猪由族人集资购买，繁多的烧猪显示着家族的兴旺。
，几千人围桌而坐，在清明期间的顺德，每个村落都能见到。传统乡村的长幼尊卑、乡里亲情，在这一刻凝聚在宗族宴席的餐桌上。精心处理过的头菜，为即将离乡的人们画上清明的句号。对于顺德人，它不仅是一道美食、一种味道，更是儿时的记忆。尘封的故乡。黄月荣回到老家君安，一手地道的南洋风味菜。透露出他的不凡经历。黄月荣十六岁到新加坡，带着母亲传授的厨艺和勤劳，在华人家庭做女佣。当年，顺德有一群年轻女性，和黄月荣一样帮佣做工，自食其力。在传统婚姻外，他们自行盘起长发。宣誓终身不嫁，成为自淑女。他们也被当地华人尊称为“妈姐”。百岁姐妹欧阳焕松和欧阳焕燕曾经在新加坡前总理李光耀家里做妈姐几十年。最挂怀的是家乡的一碗白粥，白粥极简，却最能考验心气和火候。加入花生油，反复搅拌，让每一粒米都沾上油脂，在沸水中更容易开花，既能见到米花，又不失去粥水的清爽，吸稠有度间。暗含着对稻米特性的领悟。平凡朴素的粥，在顺德人手里充满创意。肉类加入白粥是岭南人的创举，迅速焯烫，口感爽滑。长时间炖煮，则味道丰厚。一碗选料硬实、滋味丰富的米粥，最能给人细微体贴的身心滋养。七十岁的吴国宝正在顺德街头寻找记忆深处的味道。他在顺德出生，虽然一直生活在海外，却拥有地道顺德人的口味。吴国宝看中这里的火锅，与其他地方不同，粥水是火锅的底料。选用香米，存放一年，清远鸡。剔出鸡骨为原料，熬成上汤。汤过滤后，加入香米，大火焖煮四小时，米化为无形。再滤去残存米渣，香醇的米汁和鲜甜的鸡汤联手，已经做好点亮食材的准备。以粥水做锅底，更讲究加入食材的次序
，海鲜贝类奠定火锅底味。鱼、肉类和蔬菜渐次登场，让美味层层铺陈。粥水粘稠润滑，瞬间包裹食材，饱藏原汁原味的同时，也让食物口感更加柔滑。你尝一下这个碗鱼。碗鱼啊，嗯，碗鱼是我顺我们顺德人最喜欢吃的鱼。聚合了多种食材的粥水，清香之外，滋味丰醇。无论走多远，家乡味道总在心底牵引人们朝着故土的方向。当年的妈姐都已成为年迈的姑太，历尽世事沧桑，一路奔波辛劳，唯有朴实无华的白粥始终相伴。家乡味道能让老人们重回往昔岁月，源远流长的乡土滋味，也不时给年轻人带来惊喜。陈龙辉十几年前来到顺德，成为一名工业产品设计师。除了找到适合自己发展的广阔空间，他还发现了一种小吃，百吃不厌。这种薄爽软滑的米粉，是顺德人对稻米的又一次升华。青石打造的石磨，磨出均匀细腻的米浆。人力推动，每分钟不超过六十转，不破坏谷物的维生素、蛋白质和酶，保留特有的米香。只需蒸一分钟，米浆就会改头换面。春粉厚度小于零点七毫米，却极富韧性。手上功夫掌控着粉的品相，刀离砧板不超三厘米。素淡的米粉能包容万千，承载无限可能。配菜有几十种小料可以随心选择，慢火炖出的卤肉，为清淡的素粉平添丰腴。调味上求新求变，但米粉的制作仍恪守八十年前祖辈定下的规矩。陈龙辉无数次往返于米粉作坊。一次不经意的发现，触动了他的设计灵感。石磨，这种存在了三千年的生产工具，是人类对天然食材精细加工的一次突破。科技飞速变革的今天，人们依然相信这种传统工具更能保留食物的自然风味。陈龙辉将石磨的挤压原理引入一款榨汁机的创意中，试图在提高出汁率的同时，保全食材的口味和营养。入行十年的陈龙辉已经有超过两百种设计投入生产。陈村粉店，百年石磨仍在悠悠转动。陈龙辉。依然是那个钟爱陈村粉的新顺德人。
，顺德两百五十万常住居民中，有一半来自外地。他们带着各自的期望来到顺德，人生际遇和转变在不动声色中展开。几个月前，张楚婷一家搬到古朗村。因为丈夫工作变动，楚婷已经说不清这是他们第几次搬家了。楚婷来自广东茂名，二零零七年来顺德打工，与老梁结识。结婚后，她随丈夫留在顺德，成为这座城市的新移民。不同地域背景的人组成家庭，意味着更多的磨合，而最花费心力的，总在看似细微的地方，比如平常的一日三餐。茂名与顺德之间有三百多公里的距离，足以拉开口味间的差异。因为我们家乡那边鱼也很少，没什么鱼塘。以前我都不喜欢吃鱼，来到这边，因为他经常煮鱼，他一天不吃鱼，他说他头晕。为了让楚婷喜欢上营养丰富的鱼类，丈夫想了很多办法。不爱吃淡水鱼的人，多半因为无法接受带有泥土味的鱼腥，这是由于藻类分泌物附着鱼身造成的。鱼生长的环境越靠近水底，异味越重。老梁特意选择生活在上层水中的鳙鱼，肉质清鲜甜美。除了选择鱼的品种，他还想到另一个办法：烧猪肉，小火煸炒出油脂，用来烹制鸡肉。高温下，氨基酸与糖类反应，产生浓郁的肉香。鱼自身的水分是腥味的主要来源，油煎，驱走多余水分，去腥同时固化可溶性蛋白，使鱼肉鲜香润滑。焖炖过程中，鸡肉和鱼肉释放出可溶性氨基酸和核苷酸，让鲜味成倍增加。老梁的技法来源于本地家常菜——鱼塘公焖鱼，以烧肉和鱼同煮，本是养鱼人家在岁末丰收时享用的美味。老梁又加入鸡肉，风味和营养都更胜一筹。我喜欢那种男人在家做饭那种感觉哦。印象最深的就是我生我女儿的那一个月，都是她在照顾我，都是她在煮饭给我吃。美味总是在用心中演变和传续，给生活带来温暖。嗯、城市另一边，梁巧清也在制作美食。他正尝试一种非传统的烹饪方式。厨房里充斥着各种电器，很多从前的手工操作都由机器代劳。只要设定好程序，就能在预定时间内获得美味。伴随着工业化发展成长起来的一代，更早的习惯了与机器合作。西方家庭日常饮食必不可少的烘焙，与传统中式烹饪有着截然不同的侧重。做烘焙的这个过程中，我们可以有很多细节的一个体验。它并不能取代传统的那种烹调方式，但是我认为它会是我们生活的另外一种惊喜。烘焙自身的魅力
和它所代表的外来文化吸引了很多年轻人。正如其他新兴的生活方式，年轻一代永远是最早的接纳者。他们是这座城市的新生力量。无论自小生长在顺德，还是意欲留学归国，或者从他乡到此寻梦，都在这里找到了自己的方向。杨巧清在顺德长大，大学毕业后又回到家乡，一直在本地的家电企业做国际销售。谢谢。他们是被时代改变的一辈人，在写字楼里办公，住在现代化社区。然而，还有更多的人。把携带的传统基因传递给下一代。周末，楚婷照例带孩子们回到婆婆家。院子里成熟的黄皮带来甜蜜的惊喜。婆婆正在家门前的小菜园中忙碌。老伴儿去世后，他把大部分时间都花在这里，而每个周末是老人最期待的日子。恰逢端午，粽子在今晚的家庭聚会中必不可少。看下这房子，一个转子，周末肉年龄啊。楚婷决定利用这个时刻，教五岁的女儿包粽子。五花肉腌制出浓香，为每一颗粽子带来更加丰富的口味和营养。每个家庭的用料各有不同，对于孩子们来说，母亲的传授是最正宗的配方。口味和传统。就这样在口传心授中积淀和传承。老梁照例担任主厨，他最了解大家庭里每个人的喜好。改良后的鱼塘公焖鱼依然是主菜，除了照顾楚婷的习惯，这也是全家人都喜欢的菜肴。孩子们未来的道路还很长，味觉的培养要从现在开始。长大后，无论他们走到哪里，顺德味道是和故乡一样顽固的记忆。我喜欢一个家庭聚在一起那种感觉。我不选择住的地方，我也觉得钱多钱少都无所谓。经常可以跟父母吃吃饭啊，这样子我就觉得很满足。佘建斌。人称二哥，几十年的大部分日子都在旅途中度过。无论走到哪里，他的旅行箱中总会带上一件行走江湖的利器。好、啊，真正的缘起生灵啊！围着那个毛包啊！这个毛包在中间啊，这是距离雅加达两千公里的一座海岛。二哥深入热带雨林，是为了他的木材生意。呀，三十米左右，这个树，这个基金这边的基金，它这大概有有八十公分。
两百多年前，顺德人已经开始到东南亚选购木材。二哥多年来练就一双识别良材的慧眼。这些木头将被运回顺德，成为家具的原材料。对美食惦念不忘，多种生态气候交汇，造就印尼丰富的物产和独特的饮食文化。这里盛产香料、胡椒、咖喱、丁香、豆蔻，互相配合，造就印尼菜辛辣的经典。哥是这家华人餐厅的熟客。其实这个螃蟹呢，如果在我们顺德做啊，做清蒸就好吃。每次来总不忘与店主切磋厨艺，帮助改良了好几道菜品。餐厅生意越来越红火，两人也结下友谊。哎，谢谢啊，谢谢，谢谢。这里是当地有名的渔港。每天清晨，刚出海的渔获运往各地，赶早总能买到新鲜便宜的海货。当地食材给二哥带来灵感，他会用地道的家乡烹调方式，在餐桌上营造一方顺德美食飞地。哎，我跟我差不多啊。刚刚出水的印度羊肉蟹，不再被咖喱胡椒包裹。取几片姜葱，热油爆香，激发出食材本味的鲜甜。二哥终于拿出他的私藏。这是我们顺德的特产，老乡在的，真的上的吗？对对,对，我跟你说了，嗯，这个我现在已经很多人拿到去加拿大、香港、澳门、新加坡，叫好多人叫什么？鲮鱼干，鲮鱼干切块，马上姜丝和辣味。鲮鱼在顺德有百种吃法，但离开这方水土，唯有鲮鱼干最能慰藉乡愁。重阳之后，雨水减少。每当刮起北风，人们知道晒鲮鱼干的时候到了。新鲜鲮鱼洗净，加盐吸出水分，腌制后晾晒一天，再加豉汁调味阳光和风将齿香固定，变得更加醇厚。十分钟清蒸，便能唤醒鲮鱼干的鲜醇。以家乡食物招待挚友，已经成为二哥多年的习惯。在顺德人看来，亲自下厨是对朋友的最高礼遇。二哥把这种盛情带到异国他乡。哎呦，哎，现在给我，再来，好。美食给我带来的财富，我说的财富不是真正的金钱的财富，是我的人缘的财富，朋友的财富。回到顺德，二哥准备烹制一道传统风味。这道菜如今已经很少有人手工制作。二哥十三岁开始学厨，在与木头打交道的几十年中，一直留有几手绝活。
承袭老辈顺德名厨的真传，制作野鸡卷是他最引以为傲的手艺。猪鬃肉，三十公分见方，靠近猪皮的肥膘，致密紧实，薄切如纸，不容易撕破损，这是野鸡卷品相的关键。虽然刀法已不如当年娴熟，但这并不影响二哥的自信。用本地曲酒腌进，既减少猪肉的肥腻，又可以增添酒香。生粉对猪肉覆盖一层保护膜，锁住味道，并在油炸后产生酥脆的效果。瘦肉切成薄片，蛋黄可收住水分。猛火蒸二十分钟，冷却后切成棋子的形状。下滚油烹炸，需要两次才能外脆里嫩。这是你这这一段时间做的最好的，很久没有吃到你这个味儿了。嗯二哥又要飞往下一个目的地，随身带着的依旧是家乡的鲮鱼干和顺德赋予他的奇绝的厨艺。不懂英文，我也不懂印尼文，东南亚国家跑了八年，到哪个岛都有朋友。异国的旅行总能带来不同的味觉体验，二哥是这样，阿龙也是。阿龙来自比利时，在顺德工作和生活。只要有空余时间，他都喜欢穿街过巷，完成自己的美食发现之旅。哎，你好。什么来了？烧鹅，烧鹅，烧鹅，一种古老的美食。阿龙今天运气不错，找到了最受顺德人欢迎的一家烧鹅店。从流动摊档到固定的店铺，华哥华嫂做烧鹅已经三十多年。要获得皮脆肉嫩、油而不腻的口感，每个环节都暗藏玄机。自然养殖的马钢鹅，脂肪丰满，肉质鲜嫩。香料调配是味道的关键，这是华嫂的核心秘籍。在鹅腹内倒入五十度的曲酒，腌制三个小时，为鹅肉增香的同时，让食材保持新鲜。热水汆烫，使表皮收紧定型，再用凉水冷却，去除多余的油脂。这层糖色在烘烤中给烧鹅带来颜色和光泽。七百多年来，岭南一带烧鹅一直使用瓦瓮，瓮的穹形空间聚拢热量，使鹅受热均匀。高温烘烤一小时，烧鹅表皮呈现出红玛瑙般的外观。
，腌料在鹅腹内化成味道醇厚的原汁，这是烧鹅不可或缺的蘸料。为了确保质量和风味，华哥华嫂每天出产的烧鹅不会超过三十只。从清晨六点开始制作，直到傍晚才能上架销售。阿龙最初到顺德，也是用一种家乡食物蘸闻脚根。制作巧克力是他在比利时时的老本行，靠着这门手艺，阿龙在崇尚美食的顺德有了第一份稳定收入。而真正让他决定在这里定居的，除了新的发展机会，更是因为他爱上了这里的美食。今天。阿龙要款待自己的朋友，并非用拿手的巧克力，而是新学的一道顺德菜。哎，你们还没有到啊？没有到，我们问好吗？快点！阿龙喜欢自己动手烹调，学来的几道顺德菜中，最让他得意的还是醉鹅。醉鹅是顺德常见的农家菜。油煎让鹅肉表面焦化，锁住水分和香味。接下来的环节最为关键，加入自制酱汁，再倒入整瓶红米酒，全用米酒烹调，不加一滴水，因此称为醉鹅。热力烧点下，酒精挥发，点燃，让双重火焰包裹锅中的鹅肉，氨基酸持续释放，酒香浸满。对阿龙来说，通过美食不仅了解了顺德，也让他结识了更多朋友。在顺德，我们说吃多一点，食多点，食多点，食多点，食多点。相隔五公里的杏坛镇，罗维满也准备用醉鹅招待德国的生意伙伴。越来越多的外国人因为生意来到顺德，醉鹅这道极具岭南烹饪个性的农家菜，是最鲜明的名片。牵起它的红豆干啊！哇，你看，这个味道就出来了。哎呦！我们很多生意呢，其实，在美食的不断的一个交往过程里边，大家加深的了解，那生意也会做起来。那大家许多的训练，会随着交往的时间越来越牢固。嗯，对，啊，语言不同，食物却是最好的媒介。这样子，它中间是有汤的，来，轻轻，嗯，嗯，来，把这个汤吃进去，这个汤的味道是非常浓的，嗯，对，嗯。用红米酒调味，是很多顺德菜的味觉标志。除了醉鹅，还可以制作醉蟹。核心机密。都来自于顺德出产的这种齿香型米酒，它是白酒中独特的品类。酒香来自一种想象不到的原料。早稻米经过高温蒸熟，与打碎的酒饼混合。酒饼中栖息的大量霉菌，将米中的淀粉转化成糖。而酵母菌把糖变成酒精。要获得别具一格的齿香，最关键的原料即将登场。
选猪背脊最厚实的肥膘肉，在沸水中煮二十分钟，再过凉水冷却，为酿酒做好准备。早在宋代，人们就曾用羊肉入酒，而清末出现的猪肉酿酒则是岭南人的专利。顺德依然保留着古老的酿造方式，这也是顺德人留存至今的味觉密码。煮熟的猪肉将在陶缸内与高度米酒共处一年以上。浸泡的年份直接决定酒香的呈现，肉越沉，越能释放出诱人的干香。陈熟的猪肉色泽金黄，它们将被转移到三十度的米酒中。豉香产生的时刻到了，猪肉的脂肪结构已经变得蓬松。能吸附米酒中的异味杂质，脂肪酸、甘油以及芳香汁，共同造就绵甜饱满的豉香。剩下的一切都交给时间。三十天后，纯和甘润的红米酒，将点缀顺德人的餐桌和厨房。酿酒的智慧已传承了上千年。豉香的发现，像一条充满活力的支流注入其中，融合、改变、传承，在这片土地循环上演，不曾停歇。大家好，好多美女。阿龙已经在顺德生活八年，他在这里收获事业和朋友，建立起自己的家庭。美食缩短了人心的距离，让他快速融入异国他乡。我爱顺德，而且我喜欢中国菜。每次回来这里，感觉我回家了。可能过二十年、三十年，我还在这里啊。周末，楚婷一家照例要备好食材，去老人家里团聚。哥又开始了新的旅程，这一次，他给朋友们带来了另一种家乡美味。我每天一去到这个大豆寨的时候，我就想到自己回到家一样，我在顺德一样。中秋过后，又到了投菜播种的时节。五百年前，当顺德先民播下细小的褐色种子，他们并不会想到，这其貌不扬的植物块根。会承载如此丰富的情感，一方十味，就这样带着乡土的印记，代代相传，生生不息